Naitwa Wena Hilary na tokea TYC Tanzania Youth Coalition ni shirika la vijana ambalo lipo kuanzia mwaka 2022 tumekuwa tunadili na uwezeshaji wa vijana kwenye masuala ya ajira, uongozi, afya, jinsia na mazingira. Kichwa cha mada yetu leo kinasema upendeleo katika manunuzi ya umma. Je, ni kicheocheo cha ajira kwa vijana? Tatizo kubwa lililoko hapa ni kwamba wa vijana hawashiriki katika manunuzi ya umma wanaoshiriki ni wachache sana kwa sababu kubu, kuna sababu nyingi sababu kubwa ni taarifa vijana hawana taarifa sahihi wengine hawana taarifa kabisa wengine wanazo lakini hawashiriki kwa sababu ya matatizo mahali ya kiuchumi au kiuwezo wa biashara kutoa huduma zinazohitajika na wanunuzi na pia tutasikia sauti za vijana ambao wanashiriki katika manunuzi ya umma wanapata changamoto gani ama wanapata mazuri yapi kwenye manunuzi ya umma kwa mada ya leo tunategemea kwamba sauti zao zitasikika na tutaona ushiriki wao katika manunuzi ya umma umeongezeka. mchakato mzima wa manunuzi unaongozwa na sheria ya manunuzi ambayo inaitwa Public Procurement Act ya mwaka 2001 isipokuwa kwa manunuzi ya serikali za mitaa ya na sheria yake uh, hii sheria ya manunuzi ya umma imetengeneza mfumo ambao unajenga usawa ni wa haki wa uwazi uwajibishwaji na ushindani na inatengeneza mazingira mazuri ya kiuchumi na pia inasaidia kuongeza ushiriki wa Watanzania sekta binafsi za Tanzania katika manunuzi ya umma. Hii sheria ya manunuzi inatoa upendeleo aina mbili. Moja upendeleo wa kuwa mtanzania, yani mzao wa Tanzania, na pia inatoa upendeleo wa makundi maalum. Huu upendeleo wa mtanzania ni ni wa bidhaa ambazo zimetengenezwa Tanzania, zimechimbwa Tanzania, zimelimwa Tanzania ama zime, zinapatikana Tanzania na ni, waka, ni wakazi za ujenzi kutoka kwa wajenzi wa kitanzania washauri wa kitaalamu wa Tanzania ama watu huduma wa kitanzania ama muunganiko wa Tanzania na, na mtu wa nje huu pendeleo wa kiungana na mtanzania mwenzako ama ukiwa mtu binafsi lazima uwe umesajiliwa Tanzania na shia za kampuni zako nyingi lazima ziwe zinamilikiwa na mtanzania na faida zako zinatakiwa ziwe za hapa hapa Tanzania sio zinaenda kwa mtu ama kampuni ya nje kwa wahandisi na wajenzi wa kitanzania ambao wamesajiliwa na bodi ya wahandisi ama bodi ya wajenzi wao wana, wana, wana sifa moja kwa moja kupata huu upendeleo wa mtanzania kutokana na kwamba si zile sheri, ni taratibu za kujisajili kwenye bodi ya, ya waandisi ama bodi ya wajenzi zi, ziko sawa na taratibu ambazo unataka kufuata unatakiwa kufuata ili kupata upendeleo wa Tanzania katika manunuzi ya umma. Upendeleo wa aina ya pili ni upendeleo wa makundi maalum. Upendeleo wa makundi maalum ni kwamba kila uh, wizara asasi Uh, shirika ama taasisi ya serikali inatakiwa itenge asilimia 30 kwenda kwa makundi maalum. Kwa hiyo asilimia 30 ni ya makundi maalum tu, haimhusu mtu mwingine na haya makundi maalum ni vijana ambao wanatengewa asilimia yao kumi wa watu wenye ulemavu wana asilimia kumi wanawake wana asilimia tano na wazee wana asilimia tano So ili kikundi maalum kipate huu pendeleo lazima kiwe kimefata taratibu ambazo lazima kiwe kimesajiliwa hapa ndani kama ni biashara ya kikundi ama ya watu kadhaa wao wamesajiliwa hapa na lazima hao wana kikundi zaidi ya asilimia sabini wawe ni wahusika wa kikundi maalum yani kama ili ni kundi la vijana lazima asilimia sabini ya wana kikundi wawe ni vijana hiyo asilimia 30 wanaweza kuwa ni watu wengine lazima iwe ina vigezo ina uwezo uzoefu na rasilimali za ku kukamilisha mkataba ama kufanya ya ma, kutoa ya manunuzi yanayohitajika lazima isiwe imefilisika ama isiwe katika mchakato wa kufilisika lazima wewe mitimiza vigezo vyote ambavyo vinahitajika kwenye tenda iliyotangazwa isiwe visiwe vimefungiwa na mamlaka ya manunuzi PPRA lazima pia viende vikajisajili kwa watu ambao wana support makundi maalum watu wao ni kama sido 
Veta um, Wizara ya Maendeleo ya Jamii na mabaraza ambayo yapo kule serikali za mitaa ama tarura. Na pia wakishafukamilisha usajili wanaingia kwenye mfumo maalum wa PPRA ambao unaitwa orodha ya makundi maalum. Na PPRA kila mwaka huwa wanachapisha kwenye website yao ukienda utakuta pale list ya magrupu maalum. Kwa hiyo kundi likisha kuwa limekamisha uh, ta, taratibu zote hizi ama mtu ame, ama kampuni imekamilisha taratibu zote hizi naweza kupata upendeleo wa kimtaifa ama wa makundi maalum then ukiona tenda tu unakwenda kwenye mfumo wa manunuzi ya serikali kwa electronic unajisajili unafuata taratibu and then unaomba tenda uh, taarifa za tenda ama zabuni ama manunuzi ya serikali zinapatikana kwenye m- machapisho ya mamlaka ya manunuzi Tanzania na kwenye website zao unaweza ukapata kwa ujumbe mfupi ama unaweza kupata kwenye mfumo wa manunuzi wa electronic ambao unaitwa Tanebs ama unaweza ukapata kwenye website za wanunuaji kama vile mashirika ya serikali ambayo ni kama vile Tanesco, Wizara, Tarura, PPRA, NEC mashirika yote ya serikali pia unaweza ukapata kupitia media huwa zinatoka kwenye magazeti kwenye television ama kwenye social media. Kwa hiyo manunuzi ya umma yanasaidia sana kukuza uchumi na kukuza biashara ndogo ndogo na zakati. Ambazo hizi biashara ndogo ndogo na zakati ndio mwajiri mkubwa hapa Tanzania kwa vijana. Uh, kwa mfano tukiangalia mwaka 2012 biashara ndogo ndogo na zakati zilikuwa zinachangia asilimia saba kwenye GDP na zilikuwa zimeajiri zaidi ya watanzania milioni tano pointi mbili lakini mpaka kufika mbili na kumna sita mchango wake ukazidi kuongezeka zikawa zinachangia asilimia arobaini kwenye pato la taifa na zikawa zimechangia asilimia thelathina tano kwenye pato la taifa na zimeajiri asilimia arobaini ya watanzania na zilikuwa zina mchango katika biashara zote hapa Tanzania asilimia tisina tano ilikuwa ni biashara ndogo ndogo na zakati mm. Hii manunuzi ya umma ni njia moja wapo ambayo inamsaidia kijana kat, kuingia katika ajira kwa sababu tunavyojua tatizo kubwa la vijana ni ajira. Kila mwaka vio vinatoa wasomi wengi sana lakini ajira zilizopo bado haziwatoshi. Uh, kwa hiyo biashara ndogo ndogo zipo zinatoa ajira na vijana wengine wanajiajiri na manunuzi ya umma ni, ni mteja mkubwa sana ambaye anaweza kusaidia kuendelea kukuza hizi biashara na kuajiri vijana. Na tukiongeza vijana, ush, tukiongeza ushiriki wa vijana kwenye manunuzi ya umma, tunazidi kuongeza ushindani, tunatengeneza bei nzuri, tunaongeza ubora wa bidhaa na pia tunasaidia ufikishwaji wa huduma kwa muda. However, kuna matatizo mengi sana ambayo yana au changamoto nyingi ambazo zinaweza ku kupunguza ushiriki wa vijana kwenye manunuzi ya umma ama kuongeza ikiwemo upatikanaji wa taarifa, masuala ya kifedha, um, masuala ya kiutendaji, yote hii inaweza ikawa inachochea ama inapunguza namba ya mikataba ambayo vijana wanapata kwenye manunuzi ya umma, um, idadi ya vijana wanao shiriki na pia thamani ya miradi wa vijana ambao wanapata. Kwa mfano kwenye haya makundi maalum yaliyosajiliwa na PPRA mpaka sasa ambayo yana sifa ya kupata upendeleo wa makundi maalum ni mbili tu. Katika makundi haya Tanzania nzima, makundi 57 ni ya vijana, 46 ni ya wanawake, 7 ni ya wazee na mawili ni ya watu wenye ulemavu. Tunaweza tukaona asili, uh, makundi 57 ni mengi sana kwamba vijana ni wengi lakini si kweli kwa sababu zaidi ya sitini ni vijana. Kwa hiyo ndio ni mengi lakini ukilinganisha na population iliyopo bado sana. I hope tumeelewa nini um, the procurement act na priorities ambazo zimejiwekea zimejikita kufanya nini kwetu wasasa wa vijana especially when it comes to the unemployment crisis. Kuna a large number of graduates yet employment imekuwa ya tabu na sisi shuleni tumeji, tumefunzwa sana sana kuwa kuajiriwa na sio kuwekeza wala um to in, not to invest not to buy shares not to to become business people we were taught that ukitoka shule utaenda kuwa daktari utaenda kuwa mwanasheria that's what we were taught 
So um, sasa kama wewe aliposema nitapenda kuapa kipaumbele sasa uh, wataalam waweze kutuelezea hali halisi ilivyo what is it like out there and what does uh, the procurement act itself have to offer for young people especially so tumesikia young people ni asilimia um, 80, uh, 69% of the the population and it keeps on growing every day kwa sababu kila siku watu wana turn 18 kila siku watu wanazidi ku, kuingia kwenye kundi hili la vijana uh, without further ado naomba nikukaribishe miss Minaeli ili uweze kutupa mwongozo karibu baraza la wezeshaji lipo chini ya ofisi ya waziri mkuu na lilianzishwa kwa sheria namba 16 ya mwaka 2004 majukumu yake ni pamoja na kupanga kuratibu kuwezesha kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa sera ya taifa ya uwezeshaji wa nchi kiuchumi ya mwaka 2004 ambapo utekelezaji wake unafanywa katika na sekta zote kwenye mradi wa SGR tunakwenda kuangalia swala la ajira kwa umri kama tebu yetu inavyoonyesha watu wenye umri kati ya miaka 20 paka 35 wenye ujuzi ambao ni vijana wameajiriwa vijana 1869 umri kati ya miaka 35 paka 45 wameajiriwa 5088 hawa ni watu wenye ujuzi wa juu watu wenye, vijana wenye ujuzi wa kati walioajiriwa kati ya miaka 20 paka 35 walikuwa vijana 1910 miaka 35 mpaka 45 walikuwa vijana 844 lakini wenye miaka 45 na kuendelea walikuwa 406 wote wasio kuwa na ujuzi kwa maana ya, ya cheap labors wenye miaka 20 mpaka 35 walikuwa vijana 2992 wenye umri kati ya miaka 35 mpaka 45 walikuwa vijana 809 lakini wenye miaka 45 na kuendelea walikuwa ni 232. Hapa unaweza kuona ushirikio wa wananchi kwenye mradi huu wa kimkakati jinsi ambavyo Watanzania tumeweza kukava nafasi kubwa kwa idadi hizi. Lakini katika ununuzi wa bidhaa na huduma kwa mfano huu huu wa SGR jumla za buni 769 zilitolewa kwa watu wa huduma mbalimbali kwenye mradi wa SGR katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2020 kati ya hizo zabuni zabuni 078 zilitolewa kwa kampuni za Tanzania na zabuni 61 tu zilitolewa kwa, kwa kampuni za nje. Thamani ya zabuni zilizotolewa katika kipindi hicho kwa kampuni za Tanzania ni shilingi bilioni 349.020 kwa kampuni za kigeni zikapatikana bilioni 349.666. Mkataba serikali kupitia TRC Unamtaka mkandarasi kutumia malighafi zote zenye viwango zinazopatikana ndani ya nchi. Makampuni yaliyofaika ni pamoja na Kamal Steel Limited, Lake Steel Limited, Lozia Plastic Industries Limited, Nayani Enterprise, Puma Energy Tanzania na kadhalika. Mafanikio. Agenda hii sasa ni mtambuka imekuwa kwenye sheria za madini nishati PPT huduma ndogo za fedha bima ununuzi huduma za meli na sheria zote zinazotengenezwa sasa hivi kutolewa kwa ratibu wa uwezeshaji 300 kutoka wizara idara na taasisi za umma ushiriki wa Tanzania umeongezeka katika ajira na uzaji wa bidhaa na huduma kutengeneza mwongozo wa kitaifa wa ushiriki wa Watanzania katika sekta mbalimbali za kiuchumi kutengeneza tovuti ya ushiriki wa Tanzania fanya mafunzo kwa wadau mbalimbali na uhamasishaji wa ushiriki wa Tanzania katika miradi mbalimbali mfano EACOP lakini pia kufanya tafiti bainifu za ushiriki wa Tanzania na kutengeneza mwongozo wa mafunzo ya sheria mali kutengeneza kanzi data ya watu huduma haya ni mafanikio lakini pia kumekuwa na changamoto ikiwa ni pamoja na upungufu wa ujuzi na uzoefu wa wafanyabiashara kutengeneza miradi mikubwa ukosefu wa ujuzi wa kuajirika soft skills pamoja na ithibati za kitaifa za kimataifa kwa baadhi ya nguvu kazi ya Tanzania na watu wa huduma lakini pia kumekopwa na upungufu wa bidhaa na, na huduma zinazokidhi viwango vinavyohitajika baadhi ya sera na sheria hazijatoa kipaumbele kuhusu ushiriki wa Tanzania kwenye sekta zao hivyo kwenye miradi mbalimbali swala la local content linaratibiwa na mikataba tu ushiriki wa wanawake kwenye miradi bado ni mdogo upungufu wa rasilimali fedha na vitendea kazi kwa nzi kwa ajili ya kuimarisha utendaji wa baraza tofauti ya mishahara kati ya nguvu kazi ya kutoka nje na ndani ya nchi 
ukosefu wa mitaji ya kuwezesha makampuni ya Tanzania kupata zabuni kubwa hizo ni changamoto lakini pia kuna ipo mipango ya baadaye ikiwa ni pamoja na kuandaa sera na sheria ushiriki wa Tanzania kutengeneza mikakati ya taifa au utekelezaji wa sera ya taifa ushiriki wa Tanzania kuandaa mfumo wa kielektroniki wa kufuatilia utekelezaji wa ushiriki wa Tanzania kuratibu uanzishaji wa vituo vya kuendeleza ujuzi enterprise development centers kuzindua kanzi data uwezeshaji kiuchumi utakaounganisha watu wa huduma na wawekezaji lakini pia kuendelea kutoa elimu ya local content kwa wadau mbalimbali asanteni kwa kusikiliza tumeweza kusikia changamoto na mafanikio ambayo yamepatikana kutokana na hii uh, procurement act na nini haswa um, mipango ya baadaye inaonekana kuwa na tumeona kwamba upungufu wa ujuzi na ushiriki wa wanawake pia imejitokeza katika presentation ambayo amefanya Ms. Minaeli Kilimba. So nini serikali kupitia PPRA imefanya au inaendelea kufanya kuweza kuhamasisha vijana kushiriki katika mchakato um, mzima wa procurement na changamoto gani ambazo serikali zimepitia yani zimepata wakati wa hizo process nzima ambazo tunazofanya? Na what does it translate to vijana haswa haswa ambao wana biashara kwamba mna hasa wafanye nini ili waweze katika kuchangia kipato cha taifa na wao waweze kushiriki Karibu Mr uh, Gilbert Kamde uweze kutupa ufanuzi huo PPRA kupitia sheria ile ya ununuzi wa umma imepewa majukumu kadhaa Moja ya jukumu ni kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo kwa, kwa wadau wote wa ununuzi wa umma lakini lingine kubwa tunaandaa miongozo mbalimbali ambayo itatumika katika ununuzi huo wa umma ambayo itasaidia itasaidia hawa wadau wote katika e, a, 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 eneo la ununuzi wa umma wanaweza kunufaika na mambo kadhaa ambayo yapo katika hiyo sheria ya ununuzi wa umma kwa hiyo tumeshaandaa mwongozo kwa ajili ya makundi haya yote namna ya kuweza kushiriki katika zabuni au fursa ambazo zinatolewa kwenye eneo la ununuzi wa umma. Kwa hiyo miongozo hiyo ipo na inapatikana kwenye website ya PPRA. Lakini la pili katika makundi haya tumeshaanza jitihada ya kujengea uwezo kwa maana ya kuwaelekeza nini cha kufanya kwa mujibu wa ule mwongozo na kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma. Na sasa hata katika maboresho ya mwaka 2016 kwenye sheria ya ununuzi wa umma swala la local content limepewa uzito zaidi limeongezewa tena kuna vitu vya ziada ambavyo vimeongezewa kule ndani na hata katika hii miongozo ambayo tumeiandaa ya ukiacha ya ushiriki wa makundi maalumu katika eneo la ununuzi wa umma tumeandaa pia miongozo mingine ambazo tunasema ni standard tendering documents nyaraka sanifu za zabuni ambazo zitatumika kwa ajili ya haya makundi maalumu na tumeziweka katika lugha zote mbili lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza kwa sababu kuna makundi mengine nategemea mahali yalipo kwa hiyo tumeweza kutengeneza mpaka nyaraka sanifu za zabuni za Kiswahili ambazo zitatumika pale unapoitwa kupewa kazi basi utazijaza hizo hizo document na kuziwasilisha na vigezo ambavyo tumeviweka ni eneo ambalo pia tume tumejaribu tume kupunguza yani kuweka uahueni katika mchakato wa ununuzi wa umma kumpunguzia mzigo huyu kijana ambaye au hawa, hawa vijana ambao wamejiunda katika kundi ili waweze kupata fursa kwa mfano tume, kwenye, kwenye, kwenye ile requirement ya ku submit tender security kwa sababu kila zabuni ambayo inawasilishwa na mzabuni lazima iambatane na dhamana ya zabuni ambao ni tender security. Sasa tender security ziko za form mbalimbali. Kuna bank ya benki, kuna ya insurance bond. Sasa ukienda benki maana yake lazima uweke una, kuna, kuna, kuna dhamana, yani ili uweze kudhaminiwa watahitaji either uweke fedha kwa kwenye account yako kiasi fulani kikifika maana yake uweze kufanya transaction mpaka umemalizana na wale waliokupa ile ule mkataba. Au uende kwenye insurance company kuna procedure fulani za kufanya. Kwa hiyo tukaona hilo linaweza kuwa ni changamoto ni kikwazo kwa vijana katika kushiriki kwenye haya makundi maalumu. Kwa hiyo tukapunguza na hata kwa wazawa, hasa kwa wazawa. 
tukasema tutumie tender securing declaration it's just a form ambao una declare kwamba sitajitoa katika huu mchakato wa zabuni tangu nimewasilisha zabuni yangu mpaka siku wamemaliza yani wame, wame, wale taasisi nunuzi wameingia mkataba na nyie kwa hiyo una, 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 una declare mna sign tu ni karatasi iko standard format mna sign unapo submit zabuni yako una submit na hiyo kwa hiyo huna haja ya kwenda benki wala kwenda kwenye insurance company kwa hiyo hiyo ni moja ambalo limepunguza lakini pia dhamana ya utekelezaji wa mikataba pia na yenyewe ile performance security hiyo kila anayeshinda zabuni lazima awasilishe performance security lakini pia na yenyewe ni gharama tunasema tuna tie up capital za vijana maana yake lazima aende benki awekeze aweke kule na kama umeweka labda ya milioni moja maana yake hiyo milioni moja yako kama ukishafanya transaction zako kule kwenye benki ikifika milioni moja huwezi ku withdraw huwezi kufanya transaction kwa sababu wanasema bado wewe unadaiwa kule kwa ile hela wanaishikilia benki kwa hiyo tukasema tupunguze hili nalo pia ni kikwazo katika miongozo tumetengeneza tamko la dhamana ya ya ya, ya utekelezaji wa mikataba ile performance security kwa hiyo inakuwa ni declaration pia kama ile tender securing declaration it's just a form ambayo una, mna sign na mna, mna jikomiti kwamba hatutaenda kinyume na masharti ya mkataba huu ambao tume tumeingia na kama tutaenda kinyume basi tuko tayari kuchukuliwa hatua kwa hiyo hai ni miongoni mwa mambo ambayo tumepunguza na na na, na, na tutaendelea kuboresha maeneo mengine e, ili kuhakikisha kwamba hawa vijana au haya makundi maalumu yanashiriki katika hizi zabuni ambazo zinatolewa na taasisi nunuzi kwa kiwango ambacho kinatakiwa lakini rai yangu kwenu ni nini sheria imeshatoa hizo fursa kanuni zimeshaeleza PPRA tumeshaandaa miongozo nilikuja na baadhi ya miongozo michache nimeprint iko pale kwa wale waliobahatika sikuweza kuja na ya, sikujua idadi ya wanyo wangapi ambao watashiriki hapa kwa hiyo utaona kuna lakini pia unapatikana kwenye website ya PPRA umeeleza taratibu zuri sasa kabla sijaenda kwenye rai kuna changamoto ambayo naona bado ipo kwenye eneo hili labda tuongeze kuendeleza kufanya zile awareness program kwa sababu tunashirikiana pia na NEC ili baraza la uwezeshaji tunashirikiana nao na tuna e, 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 memorandum of understanding nao kwa hiyo tunafanya kazi kwa pamoja hata katika uandaaji wa hizo nyaraka na na document nyingine tunashirikiana nao kwa karibu sana labda tuendelee kuwa na hizi awareness program za kutosha PPRA hatusajili makundi maalumu ila PPRA tunatunza taarifa za makundi yaliyosajiliwa na hizo special group supporting entities ili tuweze kuwapatia ta, taarifa e, taasisi nunuzi kwamba tunayo makundi kama tulivyoonyesha hapa makundi ambayo tunayo kwenye database yetu 112 ambayo ni machache sana kwa nchi nzima vijana saba tulikuwa tunafunga mwaka wa fedha uliopita tulikuwa na makundi ya vijana 49 tu nchi nzima vikundi 49 kwa hiyo ni unaona ni idadi ndogo sana na changamoto inawezekana wale ambao wamepewa majukumu bado hawajaelewa nini wanatakiwa kufanya sasa nije kwenye rai yangu kwenu kwamba hiyo fursa imeshatolewa lakini na msistizo umetolewa kwamba taasisi nunuzi inapotangaza kazi kwa ajili ya haya makundi maalumu ihakikishe ina fedha na ukishatekeleza wajibu wako ihakikishe na walipa kwa wakati usiwe na madeni na tuta, kwa sababu kukiwa na madeni kutaleta badeni kubwa tena kwa kwa hawa watu na sisi tukipata hizo kazi sasa tuhakikishe tunatekeleza wajibu wetu tuwe waaminifu katika eneo la ununuzi wa umma nimetoa vipeperushi pale nyuma pia vya uadilifu katika eneo la ununuzi wa umma tusipokuwa waadilifu tusipokuwa wazalendo hii miongozo na hizi taratibu hazitatusaidia tunasema tunataka kufikia thamani halisi ya fedha katika kila manunuzi yanayofanyika lazima muyaonyeshe kwa vitendo ukipewa kazi labda ni ya usafi 
au ni ya kusupply item fulani fanya kwa waminifu wote kwa wakati katika kiwango ambacho mmekubaliana na ile taasisi nunuzi lakini PPRA tunafanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba yote yaliyosemwa kwenye sheria yanazingatiwa na kutekelezwa katika viwango ambavyo vime 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 vime, vime tajwa. soko kubwa la wafanyabiashara ni serikalini bajeti za serikali ukichukua ile ya kawaida bajeti ya kawaida ya serikali ya uendeshaji wa ofisi shughuli za ofisi ile inayopitishwa pale bungeni asilimia zaidi ya sabini inakuwa ni kwa ajili ya ununuzi inakwenda kwenye ununuzi yani wana, wananua stationary wananua office consumables wananunua conference tables wananunua office chairs wananunua computer projector maji catering services cleaning services na vitu vingine more than 70% alafu kwenye miradi ya maendeleo unakuta hela yote kwa mfano tumesikia juzi ime, tumepata fedha fulani yote inakwenda kwenye miradi ya maendeleo asilimia moja inakwenda kwenye ununuzi ambao inakuwa na kwenye works inaweza kuwa ni kwenye consultant services inaweza kuwa kwenye construction rehabilitation kujenga facilities mbalimbali kwa unakuta kwa ujumla wake zaidi ya asilimia sabina tano ya fedha ya serikali inayopitishwa pale bungeni kama budget yote inakwenda kwenye eneo la ununuzi wa umma sasa angalia sheria imesema kila taasisi ununuzi inatakiwa itenge 30% ya procurement volume yake kwa ajili ya special groups halafu vijana mmepewa asilimia ngapi asilimia kumi katika ile asilimia 30. Sasa fikiria taasisi nunuzi moja bajeti yake ya manunuzi. Angalia ni kwenye mtandao kwenye website ya PPRA, kwenye annual procurement plan zile GPN. Taarifa ziko wazi kila taasisi nunuzi imetoa mpango wake wa manunuzi wa mwaka. Sasa angalia taarifa ya taasisi moja kwa mfano Tanroad au Tarura au halmashauri ya ya, ya mji au jiji fulani au wizara fulani angalia bajeti yake pale ya procurement halafu tafuta 30% hiyo 30% sheria imesema imetengwa kwa ajili ya special groups women youth adult and people with disability halafu vijana wamepewa 10% katika ile 30 nilisema majukumu tu mawili ya PPRA lakini tuna jukumu lingine la kufanya monitoring sababu sisi ni regulator sheria ikisha, ime, ime, imesema watenge 30% kwa sisi huwa tunakwenda kukagua Ye, yeah, wewe taasisi nunuzi ume, umetenga 30% kama sheria ilivyosema? Kwa nini haujatenga 30%? Sasa wanakuja wanasema hata tukitenga 30% hivyo vikundi havipo angalia katika mkoa wetu wanayojihusisha na masuala ya usafi. Hakuna kikundi hata kimoja cha vijana au wanawake au wazee. Sasa tutenge 30% implementation yake na kwaje? Kwa hiyo sisi tukijiunga katika vile vikundi maana yake tunakwanza wale ambao wamefanya kuna makundi ya tulikuwa na NEC na kumbuka dada tulikuwa Mbeya na Iringa. Wanawake wamechanga wa, wa Mbeya na Iringa wamechangamkia sana fursa hii. Na wamejiunga katika vikundi na wamepata kwa sababu taasisi kwa mfano hapo mkoa Dar es Salaam ziko taasisi ngapi za serikali? Ambazo zinahitaji kwa mfano wa 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 wa, 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 wa watu ambao wanafanya usafi watu wa huduma ya usafi ni taasisi ngapi ziko hapa mkoa wa Dar es sasa jiulize kuna vikundi vingapi ambavyo vipo katika vimejiunda vime, kwa ajili ya kutoa huduma ya usafi katika mkoa wa Dar unaweza kaangalia pale kwenye ile database ya PPRA ambayo iko PPRA usikute hakuna kikundi hata kimoja lakini hiyo fursa ipo kwa hiyo tukijiunga katika vikundi hivyo maana yake tunaweza tukanufaika na hizo fursa na uzuri wa zile tenda wakishatenga hiyo 30% haichanganywi kwa mfano wanatangaza zabuni wanasema inakuwa ni restricted inakuwa ni kwa ajili ya vijana tu kwa hiyo haji mtu mwingine ambaye haiko kwenye kwenye kundi lile kwa hiyo hiyo ndio hayo ni manufaa makubwa sana ambayo tutayapata kwa kuwa tumejiunga kwenye vikundi na mimi nitawaambia step ya kwanza lazima mjitambue ni nani akina nani mnataka muwe pamoja. Unajua kuwa katika katika kundi inahitaji kufahamiana, si ndio eh? Uzuri kama mmesoma pamoja, mko katika eneo fulani pamoja au mna, mna common interest fulani. Kwa hiyo inawarahisisha ina kufahamiana. Issue pale ni level of trust. Si ndio? Level of trust kwa sababu ni kama partnership 
na hii ni changamoto kubwa sana kwa Watanzania. Hatupendi kufanya joint venture. Hatupendi kufanya association. Yaani tuwe wa moja, tufanye kitu kwa umoja. Ametoa mfano lakini mimi nili, nili tukifanya katika survey zetu kazi nyingi nitoe mfano wakati Dangote anaingia mradi wa nani kule Mtwara kwa gesi alitangaza kipindi fulani tenda ya kusupply mayai watu wakaona ile fursa wakaomba lakini mtu amesupply alikuwa anahitaji mayai mengi kwa kwa, kwa, kwa wiki nadhani mwisho wa siku ile mtu anasema mayai hakuna nimekosa yani kile kiwango ambacho kwa kinahitajika kusupply kila wiki anasema amekosa alafu yule bwana akaona kama anakwamishwa akabidi aanze kuagiza mayai kutoka nje ya nchi sasa unajiuliza hivi ni kweli hakuna watanzania ambao wanazalisha mayai ya kuweza kufeed hata kama ni mayai 5000 kwa wiki hata 10000 kwa wiki unakosa kweli ni kwa sababu mtu alipata ile taarifa alafu aka akabaki nayo mwenyewe lakini pili nikatoa mfano mwingine pia huo huko huko kuna kipindi mliona alitangaza tenda ya watu wa kupeleka magari kwa ajili ya kusomba kipindi kile kabla hajapata umeme tenda ile ikatangazwa lakini watu wakapata waka 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 wakashindwa akafanya maamuzi ya kuagiza magari ndio hayo mnaona kila mahali lakini ilikuwa ni fursa kwa ajili ya wazawa basi na wenyewe aonekane kwamba ana ile eh, corporate social responsibility kwamba angalau nimeweka na watu hawa waweze kunufaika kashindikana kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa kwa nacho ni kuaminiana alafu kutengeneza vikundi hiyo ni hatua namba moja mkishafahamiana ni watu watatu watano wanne ambao mnaelewana mko vizuri mkishafika hapo sasa lazima mjue mnataka kufanya biashara ya namna gani kitu gani ambacho au vitu gani ambavyo mnataka mfanye sasa utajuaje nenda nenda kwenye 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 annual procurement plan zile ambazo zinatangazwa PPRA. Wewe pitia angalia tenda zao wanazotangaza pale ni tenda za namna gani. Uto, yani unataka kujua serikali hivi ni vitu gani ambavyo vina inahitaji. Alafu ni wapi ambapo sisi tunaweza tukafiti. Na kama hatufiti kwa nini hatufiti? Tufanye nini ili tuweze kufiti pale? Kwa mfano umeona labda Tarula wapo kila kila mkoa kila wilaya au town road Tumeona kila kila mwaka au kila kila kila, kila msimu kila kipindi fulani kuna watu wanafieka fieka kando kando ya barabara majani yanayoota si ndio au ile mitaro ile wanatoa ile mifuniko wanasafisha wanatoa ile mifuniko wanasafisha kuna makampuni yanafanya zile kazi hivi sisi hatuwezi kufanya kazi ya kufieka yale zile nyasi ambazo zinaota pembeni mwa mabarabara hatuwezi kufanya kazi ya maintenance ndogo ndogo ambazo zina viraka vitu vidogo vidogo ambavyo vina nani pale mnasema okay ile ni kazi nzuri ni fursa nzuri lakini sisi hatuna sifa tufanyaje sasa mnasema okay kuna kitu kienda kule ni CRB wanaita labor based contract ambayo kozi yake ni wiki mbili tu nadhani wanatoa kozi wiki moja wiki mbili angalau mtu mmoja katika kundi lenu au wawili awe na ABC hizo mnaweza mkampeleka kwa wiki moja wiki mbili mkiwafata wale CRB mnapata hizo ABC utaratibu wake wa kujisajili ni rahisi kabisa kwa hiyo mkishapata hiyo elimu angalau mtu wanasema angalau mtu mmoja na mtaji wake hata sio mkubwa wanataka mwe na wheelbarrow mwe na zile chepe sijui Yaani vitu ambavyo ni vidogo vidogo huwezi mkakosa kama mtaji wa kuanzia. Mkishapata manake mkisha sajua mmefulfill ile matakwa. Kuna taratibu za chini namba nadhani kila mtu ana chini namba ni free. Mnapata leseni yenu. Almashauri pale bila kusema maendeleo anawatambua na mna, anawapa certificate ya usajili kwamba hichi ni kikundi fulani fulani. Mkitaka kwenda mbali zaidi mnaweza mkaenda tabrela mkakisajili jina la la kampuni. Tayari mna na, na business plan yenu mmetengeneza mambo yenu vizuri. Mkishafanya hivyo tayari maana yake kikundi kimesajiliwa taarifa inakuja PPR yetu naweka pale. Wale wakitangaza zabuni tayari wanajua kama mko peke yenu mko kikundi kimoja advantage kwenu maana hakuna mshindani. Mnapata ile kazi mnafanya. 
na mnapata fedha ya kutosha mnakuwa tumesaidia kupunguza makali ya maisha wanao sajili vikundi kuna taasisi zinaitwa special group supporting entities zina include albashauri siji veta wizara zinazohusika na, na makundi maalum na taasisi nyingine costec kwenye masuala ya science and technology na na taasisi nyingine sisi PPRA tunaletewa taarifa ya vikundi ambavyo vimesajiliwa na vikishasajiliwa sisi jukumu letu ni kuwajengea uwezo sasa namna gani ya kushiriki katika hizo zabuni namna ya kuandaa uh, responsive bids yani ili zabuni zao ziweze kukubalika na taasisi nunuzi wanatakiwa kufanya nini hilo ndio jukumu la PPRA so now uh, tutarudi kwenye meza zetu we are going to discuss for five minutes na tutoke na maazimio ambao sisi kama vijana tunataka Jamii huwa inafahamu kwamba serikali yenyewe inafanya manunuzi yeye yenyewe kama yenyewe kupitia waajili wake ambao inao. Kwa hiyo jamii haifahamu kama kuna uwezekano wa kuanzisha vikundi ambavyo serikali ikaviita kwa ajili ya kufanya yale manunuzi. Nadhani bado jitihada zinahitajika kuendelea kutoa uelewa. Lakini hoja ya pili ni ya guidelines ambayo inawaongoza vijana kuelewa namna ya ku access hizi tenda au masuala ya public procurement. Uh, bado mwaka jana kuna kuna activity ilifanyika ya kuishawishi PPLA kuweza kuzibadilisha guideline kuwa kwa lugha ya Kiswahili. Lakini tulivoangalia hapa hata sasa hizi ukiingia kwenye website, website yenyewe yote bado so user friendly kwa sababu yote ni ya Kiingereza. Na hata tukienda kwenye sehemu ya hizo special groups bado haifunguki japokuwa bado maelezo yote ni ya Kiingereza. Tumeona kwamba ili tuweze kupata fursa hizi kama ni wanawake, vijana au the vulnerable, lazima tuwe katika vikundi. Lakini je, is there that level of proactiveness ambayo inahitajika katika spectrum yote au ni katika spectrum fulani fulani? Wamesema kwamba wengi inavyoonekana ni wale ambao ambao wanashindwa kupata ajira na wange benefit ni wale vijana ambao wamemaliza chuo. Swali sasa linakuja kwamba kule chuoni it's a different ball game knowledge ambayo inakuwa imparted akitoka skills anadaiwa bila kuwa na experience bila kuwa na skills anashindwa hata kuwa self employed kwa hiyo wanajiuliza kwamba je serikali na agency zake na other institutions zinaweza zika partner zika proactive katika kuhakikisha kwamba hawa graduates wanakuwa na programs za kuwafanya wawe self employed au employed by others kwa hiyo generally employability ya, ya wale kwa hiyo skills hizo zikiandaliwa hata tukija leo tukasema kwamba tunahitaji vikundi vya vijana tayari they are sharpened na wanakuwa na confidence ile kwa sababu kuna changamoto fulani tukisema kwamba hatupendi how come katika kwenye vitu vingine tunavifanya tunaungana kama vijana tunafanya tunapata progress PPRA tuna mpango na tuna mikakati ya kuendelea kujengea uwezo wa dau wote wa nunuzi wa umma matumizi ya TANEPS kwanza uelewa juu ya TANEPS na matumizi yake ni sema hii, hii pia kwenu ni changamoto tulitangaza hiyo fursa kwa mkoa wa Dar es Salaam ambao tukifanya jana wafanya biashara wote wa aina zote lakini cha kushangaza tumepata wafanya biashara moja tu jana kwa, kwa, kwa jengi, tumewaita tumetangaza kwenye website tumeweka kwenye media tumeweka lakini moja tu sijui nini tutasaidiana hapo lakini kwenye ishu ya uelewa kuhusiana na TANEPS na, na wale waliofika labda nisema waliofika baada ya yale mafunzo walipoyapata wakasema ni kitu kizuri namna hii kwa nini hata wengine hawajafika tumekaa pale ilikuwa program tumalize saa kumi lakini tumekaa mpaka saa kumi na moja na nusu bado tu wanataka uelewa mpaka tumeanza kufungua TANEPS kuwafundisha namna ya kui... mambo mengi sana ndio wanajua kwamba umuhimu wa yale mafunzo lakini wengi walikuwa hawajafika 
Sasa Tanips kwa upande wa wanafunzi tumeendelea kuwajengea uwezo mpaka mavioni. Na Dar es Salaam tumeshafanya sana program za awareness ya Tanips. Tumekuwa tukifanyia pale Duse siku za hasa weekend Jumamosi na ilikuwa ni free of charge. Lakini unakuta hatupati watu, yani watu wawazidi hata mia labda wakija mia, mia na kumi, mia shirini, mkua mzima wa Islam. Kwa hiyo hiyo nayo ni changamoto kwetu. Sisi tunatoa fursa, tuna, amini tunatoa hiyo matangazo, tunatoa hiyo nafasi ya kuwajengia wezo, lakini watu hawaji. Mashuleni tumekuwa tukienda. Tumekuenda University of Dar Islam, yani vyo vyo tevidavotoa mafunzo ya, 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 te, ya tehama, lakini pia procurement vyo vyote tumepita guideline e, kuwa user friend na hizo na, na website kuwa katika lugha ya Kiswahili kweli jitihada zimeshaanza e, website ya PPR tuko kwenye bado zoezi linaendelea la kuibadilisha content zake zote zitakuwa na mtu atakuwa anachagua kuna option ya Kiswahili na option ya Kiingereza kwa hiyo nataka wewe usome ile website katika lugha gani utachagua kwa hiyo ni zoezi ambalo linaendelea wataalamu wanaendelea nalo why kikundi why vikundi vya special groups uh, ya wamama elderly um, special group people or youth kwa nini vikundi hivi why don't we have another strategy for vijana ambao wamejendeleza they have companies which are registered businesses which are registered not only vikundi too why can't we also kumweke, kuwekeza kwa individual person Pili, mnapofanya MNE kwa sababu kaka amesema anafanya MNE kwenye PPRA wanafanya MNE MNE eh, sorry MNE kwenye uh, taasisi na companies and whatsoever hizo monitoring evaluation wanafanya does it really go does it cater to the fact kwamba vikundi vinafanyeje kwenye hizi tendo wanazozipata um, what are the success rates za vikundi compared to if they it will be individuals and how effective are they when you bring um, to deliver results preference inakuwa kwa mtu ambaye kapito yake ni kubwa yani mtanzania mwenye kapito kubwa kwenye kuinvest hasa anasema mfano nimepata kampuni nje inataka kuinvest huku na kuwa kama host wao the capital amount kubwa inatoka kwao what happens hapo alafu la pili tunaomba PPRA kwa kuna one spot center ya usajili. Mtu asiye anaambiwa laba nimejisajili hapa, form nyingine ukachukue Dodoma, nyingine urudishe Dar es Salaam. Kwa kuna one spot center ya kufanya usajili. Na lingine tunaomba taarifa za tenda kama tenda zikitangazwa na serikali kama hizo hiyo asilimia 30. Tujue inafuatiliwagwa yani kama tenda ikiisha. Kama kuna mtu anafuatilia kwamba hiyo asilimia 30 kweli imefikiwa walengwa vijana kweli wamepoa simu yao kumi, wame report hizo asilimia tano za wanawake na vikundi vingine kila mwaka wanatoa ripoti ya utendaji mzima wa manunuzi ukiangalia kweli utakuta hiyo third percentage ipo na kama kuna taasisi za serikali hazikutenga utakuta zimelistiwa pale na ni kwa nini utakuta pia na kama alivyosema mwakilishi wa PPRA alisema sa nyingine zinatengwa lakini makundi hayapo sheria ya umma imetoa pia upendeleo kuna 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 preference schemes kuna exclusive preference pia ziko kwenye sheria ya ununuzi wa umma sasa kwa mfano nizungumze preference scheme umetangaza kampuni eh, taasisi imetangaza tenda inaweza kawa ni national or international competitive tendering lakini kuna kampuni la kizawa ambalo linaweza likashiriki katika ile zabuni likishiriki katika ile zabuni wakaja na makampuni ya kigeni huyu mwenye kampuni la kizawa anapewa preference anapewa upendeleo kwa mfano ingekuwa hana joint venture na kampuni ya kigeni anapewa upendeleo mpaka asilimia kumi ya bid price yake kwa mfano kampuni la kichina limekuja na la, la kijermani na wewe kampuni la kitanzania lakini unakuta baada ya kukidhi vigezo vyote vile vya mwanzo mnafika kwenye hatua ile ya mwisho ya bei unakuta mmebaki watatu makampuni matatu kampuni la kwako lina milioni moja. kampuni la kichina lina milioni eh let's say 95 halafu kampuni la kijerumani lina milioni 98 kwa hiyo ukiwa hapo 
Nani anakuwa ni mwenye bei ndogo? Si mchina, mwenye 95. Sasa kama ume tunapply margin of preference maana yake inabidi tutafute 10% ya bid price ya local firm kwenye milioni 100. 10% yake ni ngapi? Sasa ile 10% maana uki, ukienda kuwawekea wale wengine halafu ukawa rank kwa bei uta, gharama utakayopata pale unaangalia ni nani mwenye bei ndogo sasa. Kwa hiyo utakuta labda kwa mfano kwa, kwa, kwa hiyo kama ni mie, na mia ukichukua 10% maana ni 90% si ndio? Amin itakuwa ni ukitoa maana itakuwa ni 90. Kwa hiyo kwa ranki kule itakuwa 90 ndo ndogo itafuatia 95 alafu itafuatia 98. Kwa hiyo hili kampuni tunalipa mkataba. Lakini bei ya mkataba itakuwa ni milioni moja Ile inatumika tu kwa ajili ya comparison purpose during evaluation process. Lakini pia inawezekana kampuni la Kizawa alitaungana na swali aliouliza Unaweza ukaungana na we mzawa ukawa ume, umefanya partnership au umekuwa na joint venture na foreign firm. Sasa kinachoangaliwa pale huwa tunaangalia ile shareholding structure. Wewe input zako za input za mgeni ni kiasi gani katika hiyo joint venture yenu? Kwa mfano sheria ime, ime, kanuni imetoa pale ikiwa ina range kati ya 0 to 24%, yani 0 to 24% ya foreign inputs ile kampuni inapewa preference ya 10% ya bid price yake. Kwa hiyo unaangalia 0 to 24% means what? Kampuni la kigeni katika hiyo joint venture yenu limetoa share ya asilimia let's say ikiwa ni asilimia 20. Kwa sababu sitakuwa ndani ya 0 to 24. Kwa hiyo unaona 8% itakwenda kwa nani? Kwa loko, si ndio? Maana yake mwenye input nyingi katika hiyo joint venture yenu ni nane? Ni loco. Kwa hiyo ndio maana tunasema apewe preference ya 10%. Lakini ukienda kule labda tu labda eh, ile, ile, ile ya, 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 ya 50 to 70 kule. Unakuta share nyingi zinakuwa ni za foreigner. Kwa hiyo wewe utapata hiyo kampuni yenu kama umeingia kwenye JV mtapata preference ya 6%. 6% of your bid price during evaluation process. Kwa hiyo hiyo ni preference lakini pia kuna preference nyingine. Amekuja kampuni ya nje na wewe kam, na wewe mzawa let's say umetangaza tenda ya ya ya, ya tiles to supply tiles. Wewe umeleta tiles za kutoka Tanzania au ni meza umetengeneza meza kutokana na product na, na, na miti ya kwetu hardwood lakini huyu ameimport wewe ulioleta kutumia meza ambayo imetengenezwa kwa raw materials za kwetu utapata preference up to 15% ya your bid price kwa hizo ni preference ambazo zimetolewa kwenye lakini pia ziko preference nyingine makampuni ambayo yako ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kuna exclusive preference tenda inaweza katangaza exclusive kwanza acha ya mkoa ya kitaifa exclusively for local service providers or local contractors. Tenda hiyo ikitangaza kwa mfano nitoe mfano tu wa kwenye WEX. Kazi ya WEX up to 10 billion, 10B, 10 billion. Ikitangazwa hiyo kazi inatakiwa itekelezwe na wakandarasi wazawa. Wakandarasi wa kwa hivyo hivyo kwenye WEX, kwenye goods, kwenye services zimetengwa. Ukija kimkoa hivyo hivyo up to 1 billion. Kazi hiyo ikitangazwa ifanye na wazabuni au wakandarasi waliosajiliwa ndani ya mkoa husika tu kama ni Morogoro basi waliosajiliwa katika mkoa wa Morogoro tu wa Dar es Salaam hata kwenda na hivyo hivyo na kwenye level ya, ya wilaya lakini pia kuna kuna tenda ambazo zinatengwa kwa ajili ya 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 ya, 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 ya kujenga uwezo fulani kwa hiyo zina setas, zinakuwa set aside kwa mfano ni waz, wazabuni hawana uwezo wa kusupply madawati elfu tatu kwa hiyo tunaweza tukaya split madawati yakawa ni 50 50 ili wote wakaweza kushiriki na yakawa supplied ndani ya muda husika. Kwa hiyo ziko fursa mbalimbali ambazo zimetolewa. Kwa hiyo ukitaka kusolve issue ya kupata taarifa kwa hawa watu, wengi wao wanajiunga kwa ajili ya lengo ni hilo. Lengo ni kwa ajili ya kupata zile fursa zinazotoka kwenye almashauri. Ndio maana ni ngumu kupata taarifa kwa habari ya hizi mambo ya tenda au kushiriki 
kwa sababu wao necha yao ya kuungwa vikundi vilivyosajiliwa ni vingi sana yani hata sasa hivi ukisema uende kwenye mashauri kwa follow mimi nataka kigamboni utakuta watu wengi sana wamejisajili vikundi vilivyosajiliwa ni vingi kesi ya kwamba mpaka inafikia hatua hizo hela kuna muda wanakosa inabidi wasubiri wao mtatu nne kwa vikundi kujiunga ni vingi lakini kwa nini taarifa zenu hazifiki huku chini kwa sababu kamfano njia ambayo umeitumia nyinyi ni website ni ngumu watu wengi wale wa chini wa mtaani wa kwenye kata kupata taarifa ushauri wangu naomba muwatumie maafisa almashauri wa wilaya maafisa watendaji wa kata kuweza kufikisha hizi taarifa kwa hivi vikundi kwa sababu wao ndio wanakuwa karibu na wao watu ambao wanahitaji hizi fursa special groups ambazo zinaongelewa kwa mfano watu kama wale mavu watu kama wale mavu ambao wanaongelewa hapa groups ambazo hizo zipo ambazo zimeshasajiliwa wengi wao kigezo kimoja hapo ile huko kwenye group la wale mavu lazima uwe mle mavu complete yani mimi kama ni mzima siwezi kujiunga kwenye kundi la wale mavu ule mavu wote watu kama hao tenda ipi wao ambao wanaweza wakashiriki harakati gani ambazo wanazitumia kuhakikisha kwamba hiyo miongozo inawafikia wahusika ndio kuna special groups vijana kuna wenye ulemavu kuna wanawake miongozo ipo je hiyo miongozo harakati gani mnatumia kuhakikisha kwamba hiyo miongozo inawafikia na inawafikia kwa wakati na inawasaidia hii event ya leo nawashukuru sana kwa sababu mmefanya na taasisi ambayo inawafikia vijana kwa maana hiyo ile mliyotaka kufanya peke yenu ndio maana ilishindikana ukitaka kwenda haraka nenda peke ukitaka kwenda haraka tembea peke yako ukitaka kwenda mbali tembea na wenzio kwa mimi nafikiri hebu ongezeni juhudi za kufanya na wenzenu ili mfikie watu wengine na yule dada amesema mimi naomba maafisa wa serikali mbadilike hata nikiwaletea mtihani wa Kiingereza pale shu. na sina hakika kama mtapita mimi ni mwalimu wakati mwingine sina, sina hakika kama mtapita lakini mkienda taasisi ya Kiswahili pale 200 page document wana translate wa one week mnashindwa nini na peji moja ni shilingi 250 na 50 shilingi 1000 moja mnashindwa nini mkifanya kazi na hawa taasisi zingine wanaweza wakawafadhili mka translate ya ma document kuliko kila mwaka oh ma document bado yako kiingereza tunafanya mbinu eh mbinu gani mnazozifanya fanyeni na wenzenu mwende mbele alafu mimi nafikiri hawa ndio walengwa wakubwa kama mkifanya local empowerment angalieni ya South Africa ya nchi mbalimbali mba, Namibia Botswana wamefanya uh, program za kufanya na vijana moja kwa moja kuliko kufikira siku kungangania huko kutaka kufanya nyi peke yenu fanyeni na taasisi ambazo zinafanya na vijana ili muweze kwenda mbele that's if you are irrelevant na msifanye huku juu watu wengi wako kwenye halmashauri na mkifanya na halmashauri hao mtawafikia kirais side asante kama wewe unataka kujihusisha na masuala ya ununuzi wa umma make sure unakuwa ni rafiki wa PPRA unakuwa ni karibu na PPRA utayajua mengi mengi mnayouliza amezungumza hata mzee pale kwamba PPRA tunajichimbia na si kweli ningeweza kwa na muda ningeeleza nini tulichofanya amezungumza bali ya kupeleka taasisi ya elimu tulishafanya <laughs> lakini ningekuwa na muda tungezungumza kwa sababu ya muda ni, ni mchache lakini yote hayo PPRA inafanya inafanya mambo makubwa sana neki wanafahamu nini ambacho tunakifanya lakini tunaendelea kupokea tutaboresha na kuboresha na kuboresha ili tuweze kufika kufika mbali zaidi hata hizo document ambazo tunasema a, kuna mwingine alizungumza strategic plan imeandikwa katika lugha gani ni kweli tunaandika lugha ya Kiswahili lakini tuna popular version niliwaambia pale nyuma na vipeperushi vimekuwa summarized katika lugha rahisi kabisa ya Kiswahili ya mambo ambayo yanafanyika PPRA report ambazo tunazitoa ile annual evaluation performance huwa tunaileta katika popular version ambayo inakuwa na version mbili Kiswahili na Kiingereza lugha laini hata ukimpeleka mtu wa kijiji anayejua kusoma na kuandika atasoma ataelewa nini kinachofanywa na na PPRA tumeenda kwenye mikoa ishirini Tanzania bara na tuliwaandikia barua kupitia Tamisemi tukaenda kwa wakuu wa ofisi za za, za wakuu wa mikoa tumezunguka hiyo mikoa ishirini na tume disseminate habari ya special group na maafisa maendeleo ya jamii walikuwepo tumewaeleza nini sasa kifanyike alizungumza dada pale unaweza kumpeleka na mimi nasema unaweza kumpeleka atapunda kwenye kisima na maji asinywe sasa kuna nini tusipopata feedback maana tumewafikia na tuliwatembelea katika kila mikoa hata dai salamu naambia tulifika hapa kwani mikoa yote tukaeleza haya tukawa na vipindi vya kudiskasi maswali na majibu na kueleza utaratibu mzima lakini labda kwa sababu tumemaliza mwezi wa tisa tusubiri sasa hivi hizo input labda zinakuja lakini tumewafikia wengi na tumedisseminate vya kutosha last time tulikuwa pale Morogoro 
na kile chama cha Tamvita Tamvita na nini wale wale mavu wa wa wa, 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 wa kutoku, yani wana changamoto ya kusikia tulifanya training yao ilikuwa ni very amazing darasa ilikuwa kama ili limejaa walikuja wengine paka na watoto wao tukawafundisha kuna mambo wanafanya wengine ni gardeners hasiki lakini kwenye bustani anafanya vizuri na wameajiriwa kwenye makampuni lakini hasiki ila ukimpa kazi ya bustani au ya usafi tena ni mwaminifu mzuri sana sasa kwa nini wasijiunge wao 70% wale mavu 30% watu wengine leadership 100% wale mavu wana transla- wale 30% wanatakiwe na mtu ambaye ni mkalimani kwa hiyo wao ni leadership lakini wanapokwenda watakwenda na mkalimani wao kwenye ile 30% tunaanzia wapi ikiwa sisi hatuna uzoefu wa aina yoyote na sehemu nyingi ukienda katika ili ukubaliwe tenda yako lazima uwe na uzoefu hata at least hata mwaka mmoja au mwezi kadhaa kwa sisi hivi tunafanyaje kwa afisa maendeleo afisa maendeleo wa jamii si ndio maana yake ukifika pale sisi ni kikundi fulani tunataka kufanya shughuli fulani. Ni vitambulisho vyetu ni hivi, ni wa Tanzania wazawa. Sijui nida, sijui team number hizi hapa. Sasa anachofanya na, na ndivyo ilivyo kwenye sheria. Anatakiwa kuwatambua, kuwajengia uwezo, halafu ndipo awasajili. Hizo coordination zote natakiwa zifanywe kwake. Yaani yaani anda his or her supervision. Kuliko kuacha nyinyi wanawazungusha nenda kule, nenda kule maana unajui hata ni nini kinachotakiwa lakini yeye anafahamu hizo ABC kama hizo guidelines na vitu vingine vyote anafahamu. Kwa hiyo ndio maana walipewa hiyo kurahisisha hizo movement. Niliwaambia kule Mbeya wamefanikiwa kwa sababu walifanya wao yule manager wa wao hasa alikuwa ni wa Tarura na Dhani. Aliwafuatilia kwa karibu kule almashauri. Vikasajiliwa vikundi zaidi ya kalbia 60 kwa wakati mmoja kwa ajili ya kusaidia mambo yao pale hebu pitieni website ya PPRA mara kwa mara kila mwaka tunatoa ongea uwezo wa dau sasa hivi ukienda kwenye website utaikuta ya mwaka mzima mpaka June 30 tuna program ambazo wiki ijayo tuna program nyingine Dodoma na Arusha kule tunasa hivi tuna wiki ya ununuzi wa umma lakini tuna program nyingi za mafunzo na taarifa nyingine nyingi ambazo tunazitoa za makongamano washa na vitu vingine tunatoa kupitia website ya PPRA na kwenye hii mitandao ya kijamii ambayo baadaye nadhani tutashare tuta ili muweze kuwa mnaingia huko taarifa mbalimbali tunazitoa tumeenda pa kwenye mitandao ya kijamii ili ku Instagram sijui nini ili angalau watu wapate taarifa hizo kwa haraka maana ukiandika barua au ukiandika kwenye website watu wapitia wasomi Uki, sasa kama kwenye website ya wasomi hata magazeti ukitangaza ni ngumu sana kwa hiyo tunatoa hizo taarifa mbalimbali za e, e, fursa pamoja na program ambazo pia right tunazitoa speaking from a youth perspective uh, tutakuwa tunasema taarifa azifiki azifiki lakini haziwezi kufika bila wewe kuzitafuta kwa sababu hakuna mtu ambaye anakuwa bize kwa niaba yako okay asante sana nimependa uh, where now go wind up mwishoni kwamba taarifa inakufikia pale unapoitafuta na unaweza ukaiona taarifa lakini usiwe interested nayo isiwe kwa manufaa kwako kwa hiyo that's what we are supposed to do kama vijana uh, kuna siku nilikuwa nimekaa na mtu wa media wa clouds na akasema yeye yeah, akiposti kitu ambacho cha maana cha manufaa kwa watu huaga anapata comment tano like mbili lakini akiposti kitu cha kijinga watu wanampongeza kwa hiyo tusie watu wa hivyo tuwe watu wa kusaka taarifa ili ziweze kutunufaisha sisi kama wananchi na tuweze kunufaisha jamii nzima na hata wale ambao wanakuja after us the younger generation zaidi yetu sisi hapa iweze kuwanufaisha pia. Napenda kuwashukuru everyone ambaye amekuwa kwenye hii panel na kuweza kuongea uh, kuanzia TYC, hapo NEC na PPRA kwa kutoa michango yao. Naamini that every one of us has something in mind now. Kuna kitu ambacho hukuja nacho unaondoka nacho, si ndio? 
na yale ambao tumepewa hapa tumeambiwa kuna website ya PPRA ambayo ipo ingawa ipo kwa Kiingereza naamini wengi wetu ambao tupo hapa tunaweza kuongea Kiingereza na tunasoma kuandika kwa sababu tunatumia social media ambayo ipo kwa Kiingereza tunaweza tukafanya kitu na sisi tuwe mfano kwa ajili ya jamii yetu kuweza kuwaelezea kama vile wena alivyoona uh, procurement act is of benefit to young people akaja kwa policy forum kuomba his space na sisi tuende kuwa good advocates Asante ni sana kwa kuwa part of us January hii uh, tunawakaribisha February siku kama hii Ijumaa ya mwisho wa mwezi ambapo tutakuwa na um, watu kutoka community radios yani um, radio za jamii ambazo wanafanya kazi katika nyanda mbalimbali mbali za Tanzania kutuelezea nini haswa ni changamoto za huko walipo, wanapofanya kazi kwa hiyo karibuni sana kwa wale ambao wageni karibuni Hizi programs zinakuwa kila mwisho wa mwezi Ijumaa mwisho wa mwezi kuanzia Januari mpaka Novemba. Na hapa naambiwa kwa sababu sisi ni generation ya vijana na mimi wengi tuna Instagram. Kwa hiyo PPRA wana Instagram page yao ambayo tunaweza tuka follow ni PPRA_Tanzania. PPRA_Tanzania. Na policy forum pia wanao ya kwao ni policy_forums. Karibuni sana Mungu awabariki uh, mnapoendelea na shughuli zenu na weekend njema. Nimefurahi sana kwa hii program ambayo Policy Forum wametuletea leo. Ilikuwa imejikita zaidi kwa kwa vijana. Lakini nimeona fursa pia zipo kwa wanawake. Kwa sababu wanawake tupo wanawake, watu wazima, tuko wanawake wakati na wanawake vijana. Na hawa wanawake pia tupo wa aina mbalimbali wapo wanawake ambao ni walemavu lakini pia tuna wanawake ambao wanajiweza wako wameajiriwa e, ni madirekta wa kurugenzi au wasomi au wamejiajiri yani wanawake wapo waina wengi lakini haimanishi kwamba bado hawa wanawake vijana hawawezi wakachukua fursa hii ambayo inapatikana katika masuala ya procurement hapa Tanzania watu wakisikia mambo ya procurement wanaweza kaona kwamba ni vitu ambavyo ni, ni vya juu au sio kwenye interest yake lakini kuna fursa kuna fursa ya kupata fedha fursa ya kukua kiuchumi kwa hiyo mwanamke usiogope uwe ni mwanamke hujasoma uwe ni mfanyabiashara wa kawaida una uwezo wa kuenda pale PPRA na wakakuelekeza jinsi ya ku tumia fursa hii pesa hizi zisije zikarudi serikalini au a uh, kwa wahusika kwa sababu hatukuzi hatukuzitumia au hatukujua kwamba zipo kimekuwa ni kitu kizuri sana kwangu kushiriki kwa sababu naona uh, ni jambo zuri sana na ni initiative nzuri sana inayochukuliwa kwa ajili ya kuwapa vijana elimu juu ya fursa mbalimbali za kiuchumi zilizoko kwa ajili ya kutokomeza umaskini akikubwa ambacho nimekipata leo na nimekipenda ni kuona jinsi ambavyo serikali kupitia taasisi zake inavyofanya juhudi mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia vijana kuondokana na matatizo ya kiuchumi. Tumeona kwamba mwaka 2016 sheria ya manunuzi ya umma uh, ilikuwa amended na wakasema kwamba asilimia 30 ya budget zinatakiwa zitengwe kwa ajili ya kuwapa tenda eh, taasisi zinazosimamiwa na vijana, taasisi au vikundi vinavyosimamiwa na vijana, vinavyosimamiwa na wanawake, vinavyosimamiwa na watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Ni initiative nzuri sana ambayo itatoa fursa kwa vijana wawe na vikundi, waweze kusajili wazo lao, waweze kupata tenda na kupata fursa mbalimbali zitakazowasaidia kujikwamua kiuchumi. Uh, goal namba nane, lengo namba nane la maendeleo uh, ya male, malengo ya maendeleo endelevu SDG Sustainable Development Goals. Linasema economic growth and decent jobs. Kwamba tunatakiwa kukuza uchumi na kuwa na kazi mbadala kazi hizi zinaweza zikaletwa hata na hivi vikundi. Leo wadau wa PPRA wameongea wakasema kwamba kujisajili kikundi sasa hivi haitaji mtaji wa milioni kumi, haitaji mtaji wa, wa, wa milioni ishirini. Mnaweza mkaanzisha kikundi chenu cha usafi mkawa na vile vifaa kazi ambavyo vinaweza hata visifike milioni moja na mkaenda pale kuomba na fungu hili likatolewa mkapata kazi, mkachangia maendeleo ya nchi na mkajikwamua kiuchumi. Kwa hiyo kilicho kilichoko sasa hivi kwanza ni vijana waweze kujua hizi fursa kwamba zipo na wanapaswa kuzitumia lakini cha pili ni kwamba vijana wawe waaminifu kwa sababu kuzijua fursa ni jambo moja 
huwa waaminifu zile fursa zikija ni jambo lingine. Mnapopewa zile pesa kufanya jambo, mzifanyie, muweze kuaminiwa, muwe taasisi kubwa, muwe kikundi kikubwa na tuweze kufika mbali.